লাস্ট কি পড়িছিলাম মনে আছে লাস্ট কি পড়িছিলাম মনে আছে না দাদা যদি ভিডিও দেখে থাকি তাহলে মনে থাকবে যে লাস্ট পাম পুডিং মডেল বা ওয়াটারমেলন মডেল পড়িছিলাম ঠিক আছে कार मास प्रोटन मास दादा तुम मीटिंग সৌরভ দাদে সৌরভ দা মানে ক্লাস করাই তো তো আমরা আমাদের কয়েকটা ফোন ছিল একটু এনার্জি নাকি একটু মানে বোরিং বোরিং লাগে ক্লাসটা তাই বোরিং লাগে তো আসলে ইলেক্ট এফট্রিপলি ক্লাসটা কি বলতো তোর বেশি জিনিস তোকে কভার করতে হবে না আমার যতটা মতে বলে কারণ আমি এফট্রিপলি নিজে বলবো যে তোর কি কি করেছিলাম এসি করেছিলাম ডিসি করেছিলাম অ্যানালগটা আমি বিটেক পড়তে পড়তে করেছি ঠিক আছে সিইউ তে যখন ভর্তি হয়ে গেছিলাম তখন অ্যানালগটা করা ছিল ट्रांसफर्मारम्बर क्लियर चपे तुम्हें सौरभ परीक्षा आगे मिले 
তো চাপ নাই এই ট্রিপলিটা ভালো লাগবে তুই থাকতে থাক জাস্ট আচ্ছা তো যেটা মেন জায়গা সেটা আসি আলফা পার্টিকালের তোর চার্জ হচ্ছে প্লাস টু ওকে আলফা পার্টিকালের চার্জ প্লাস টু আর মাস হচ্ছে প্রোটনের মাসের চার গুণ ওকে এইবার আমি আলফা পার্টিকাল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট একটু দেখাবো স্ক্রিন শেয়ার করে দেবো দেখতে পাচ্ছিস আচ্ছা দেখ এখানে এই যে একটা এই যে একটা সোর্স এখানে রেখে দিয়েছে ঠিক আছে এখানে কি রেখেছে একটা গোল্ড ফয়েল রেখেছে মানে একটা পাত সোনার পাত বলতে পারিস ওকে এবার কি করছে এখান থেকে একটা রেডিয়েশন ক্রিয়েট হচ্ছে ওকে যারা কি করে না এনার্জি রিলিজ করছে এবার এই পাতটা দিয়ে তো কিছু এনার্জি যাবে স্ট্রেটে তাই তো বলছি এইবার কি হচ্ছে এই যে পার্টিকেল গুলো এই পার্টিকেল গুলো গিয়ে পেছন দিকে ধাক্কা মারছে এই সাইডে ওকে এই দেখ গোল গোল হয়ে আছে যেগুলো বুঝতে পারছিস নিশ্চয় আমি একটু ডাক মেরে বলছি এই পোর্শন দিকে ধাক্কা মারছে ওকে এবার এটা থেকে আমাকে অবজারভেশনটা থেকে কি বলতে পারি সেটা আমি তোকে একটা একটা করে বলছি দেখ যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট দেখ এখানে একটা বা দুটো ছড়িয়েছে কিন্তু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কোথায় যাচ্ছে একদম স্ট্রেট বেরিয়ে যাচ্ছে তাই তো স্ট্রেট গিয়ে তাহলে এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট অবজারভেশনে লিখতে পারিস যে বোর্ডটা একটু ফলো করবি ঠিক আছে একটা করে পয়েন্ট বলবো বোঝাবো একটা করে লিখবো দেখতে না পেলে বলবি ঠিক আছে जोड़ालो कर दी मैं पोर्सन एक पार्टिकल गोल करल डेभिएट हो जा সোজাসুজি <laughs> 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 ব্যাক এইবার ছবিটা দেখ ভালো করে যে এই এই দেখ এই জায়গাটাই এই জায়গাটাই এই জায়গাটা গোল করছি এই জায়গাটাই কনজেস্টেড হয়ে যাচ্ছে না অনেকটা 
বুঝতে পারছিস আমি কি বলতে চাইছি এই জায়গাটা একদম মানে একটা পয়েন্ট পাচ্ছি যেখানে সবাইকে ধাক্কাটা মারছে না বুঝতে পারছি এই পোর্শনটাতে আমি যারা ব্যাক করে দেখাচ্ছি দেখ গোল একটা স্পট হয়ে আছে বুঝতে পারছি যে এই জায়গাটা করে হলো এখানে তার মানে কি একটা স্মল এরিয়া আছে যেটাকে আমরা পরবর্তীতে নিউক্লিয়াস হিসেবে জানবো ওটা আমরা পরবর্তীকালে বলবো কিন্তু আপাতত জেনে রাখ ওখানে একটা স্মল এরিয়া খুব কনজেস্টেড হয়ে আছে কিসের দ্বারা না পজিটিভ চার্জের দ্বারা পজিটিভ চার্জ ওকে ক্লিয়ার বোঝা গেছে এবার চলে আসছি এটা থেকে কনক্লুশন কি কি ড্র করতে পারি মুছে দিলাম লেখা হয়ে গেছে না লিখছিস কি মুছে দেবো কি না লিখা হয়নি এখনো Second point, some particles are deviated by small angles. Some particles are deviated by deflected ball, jai ball na kano, by small angles. Okay? Yes, it's okay. Very few alpha particles, very few alpha particles, reflected by but deflected by 180 degree angle ha hoye gache chal ala muche dilam asim nanish brother for alpha particle experiment ta जन रेडिएशन बार कर गोल्ड फयल मध्य दिए जाटिकल गए धक्का मार्च भाई जले उठे धक्का मार्च सोजा कि फाका रही 
এটা এই গোল্ড ফাইলটার মধ্যে দিয়ে যখন যেতে পারছে তার মানে হিসেব মতো তো গোল্ড ফাইলে বাধা পেয়ে যাওয়ার কথা যখন পার্টিকাল গুলো যাচ্ছে তাহলে তো গোল্ড ফাইলে বাধা পেয়ে যাবে পেছনে কি করে জ্বলে উঠছে স্ক্রিনটা আগের দিনই বলেছিলাম যখন আমরা ওই ইলেকট্রনের ডিসকভারি বা প্রোটনের ডিসকভারি যখন করছিলাম তখন আমরা পারফোরেটেড ক্যাথোড বা পারফোরেটেড অ্যানোড নিতাম মানে যার ছিদ্র আছে তার জন্য তো পেছনে গিয়ে ধাক্কা মারতো এখানে একটা গোল্ড ফয়েল কে রেখেছি কোনো ছিদ্র না করে স্টিল কি হচ্ছে না পেছনে গিয়ে আলো জ্বলছে তার মানে কি এর মধ্যে হলো স্পেস বা ফাঁকা স্থান অনেকটা আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার এটা তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট লেক মোস্ট পার্ট অফ দা অ্যাটম ইজ হলো or empty clear second point i bollam na this positive charge ki hoye ache ekdom kendre কনজেস্টেড ভাবে জড়ো হয়ে আছে এক জায়গায় তাই তো তাহলে এটা লিখবি পজিটিভ চার্জ ইজ কনজেস্টেড বা এটাকে লিমিটেড বললে হল হবে কনজেস্টেড ইন এ ভেরি স্মল প্লেস ওকে পজিটিভ চার্জটা কি হচ্ছে এক জায়গায় জড়ো আছে কিরকম না একটা খুব ছোট জায়গাতে আস্তে আস্তে ধারণাটা ক্লিয়ার হবে আমি কি বলতে চাইছি আচ্ছা এই যে পজিটিভ চার্জটা একটা ছোট জায়গাতে জড়ো হয়ে আছে তুই বলতো এটা কি অ্যাকচুয়ালি এটা বলতে পারা যাবে আমাদের ইলেকট্রন মডেল মানে ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরছে মাঝখানে কে আছে এগুলো জানিস তো বেসিক জিনিস কিন্তু এরকম কক্ষপথ দিয়ে আঁকবো পরে এখানে এখানে কে থাকে নিউটনের প্রোটন ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে চার্জটা কি থাকছে পজিটিভ চার্জ বলতে डिस्कवर चलते नम्बर अब जो प्रोटन प्रथम दिन थे नम्बर अफ कि नम्बर अफ কিসের সাথে সমান ইলেকট্রন একদম ঠিক ইলেকট্রন ক্লিয়ার হয়ে গেলে বলবি বুঝবো হয়ে গেছে বল 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 হয়ে গেছে কি হ্যালো নাম্বার অফ প্রোটন তারপর নাম্বার অফ কি দিলে ইলেকট্রন তাই তো নাম্বার অফ প্রোটন ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ ইলেকট্রন লাস্ট পয়েন্ট এটা ওকে হ্যাঁ হয়ে গেছে চল হ্যাঁ চার নম্বর পয়েন্ট 
একটা জিনিস যখন মাঝখানে পজিটিভ চার্জ গুলো সব জড় হয়ে থাকছে তাহলে মিডলটা কি হবে রে খুব হেভি হয়ে যাবে না হবে তো বুঝতে পারলি কি বললাম ओके लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रन घुरे बेड़ा तो मैंटम जो एटम तुलन सो कक्ष आज ठीक है इलेक्ट्रन आई गोटाटार सीज तर तुलन निलियस सूक्ष्म सूक्ष्म ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এদের দিয়ে তো একটা অ্যাটম তৈরি তাই কি না এবার তাই যদি হয় অ্যাটমের যে সাইজটা তার তুলনায় নিউক্লিয়াসের সাইজ ছোট হবে না বড় হবে অনেক ছোট হবে দাদা অনেক ছোট হবে একদম স্মল হবে অনেক স্মল তাহলে লেখ দা সাইজ অফ নিউক্লিয়াস ইজ ভেরি স্মল compared to atom beta hoye gelo bolbi er pore ekta interesting jayga bojhabo okay 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 ebar dekh eta nucleus tai to इलेक्ट्रन घुरट्रन घुरट्रन इलेक्ट्रन घुरट्रन घुरे तो देखते कम टाइप लगे इटा के कार संगे तुलना करा जाते तोने लिखते इलेक्ट्रन देखा जा इलेक्ट्रन रिभल्सिजित की
আচ্ছা এবার আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি এ পজিটিভ চার্জ যুক্ত আর এ হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত এরা পরস্পর পরস্পরকে কি করবে রা বিকর্ষণ হ্যাঁ কি রে হ্যাঁ অ্যাট্রাক্ট করবে অ্যাট্রাক্ট করবে আচ্ছা দুজন দুজনকে টানবে নিজের দিকে হ্যাঁ বলে কিন্তু এদিকে একটা কথা এদিকে একটা প্রশ্ন আছে যে কে কার দিকে এগিয়ে যাবে যদি টানটা হিসাবে দেখি বাস্তবে কেউ কারোর দিকে এগোয় না কিন্তু এই হিসাবে ধর শুধু এখানে একটা পজিটিভ চার্জ আছে এখানে নেগেটিভ চার্জ আছে কে কার দিকে এগোবে ইলেকট্রন এই সেন্টারের দিকে না সেন্টার ইলেকট্রনের দিকে বল বল কেউ দেখি অসীম আচ্ছা স্নেহা বল স্নেহা বল घुरे बेड़ा मिलिए जो इलेक्ट्रन से कम हिसेबल मजुमदार बोट तो छोटा তাদের মধ্যে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা সেটা কি হবে তাদের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক আর তাদের দূরত্বের যে বর্গসা যদি আর হয় তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ঠিক আছে মানে এফ ভ্যারাইজাস কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এখানে যখন ভ্যারাইজাসটাকে তুলে দিচ্ছি তখন তো কিছু একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম লাগে তখন হচ্ছে এই ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলাম নট এটা হচ্ছে সেই কনস্ট্যান্ট টার্মটা এটা কি জানার দরকার নেই জাস্ট আমি বোঝালাম ঠিক আছে তো এবার ব্যাপারটা বলছি তাহলে এটার যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কাজ করছে সেটা আমি দেখলাম এবার হিসেবের মতো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন হলে কি হওয়ার কথা যে ইলেকট্রন গুলোকে সেন্টারের দিকে টেনে নেবে এবং সেন্টার কি হবে নিউক্লিয়াসের ধাক্কা খেয়ে গোটা অ্যাটমটা ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে কিন্তু বাস্তবে কি হয় এটা ডেস্ট্রয় কি হয় না হয় না তাহলে কেন হয় না রে কেন হয় না इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स दिए बैलेंस मैं इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बैलेंस हो जाए घुरे घोड़ार फोर्स टाइम जे टन 
যখন আমি টানছি ও সেটাকে ইউজ করছে কোন কাজে ওটাকে ঘোরানোর কাজে আমি একে টানছিস এ এসে ধাক্কা খেয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু ও বলছে আমি ধাক্কা খাবো না আমি ধাক্কা যদি খাই যে অ্যাটমের অস্তিত্ব সেটাই শেষ হয়ে যাবে তার জন্য সে কি করছে সে গোল পথে নিজেকে ঘোরাতে লাগছে যাতে ওই ফোর্সটাকে আমি একটা অন্য ফোর্স দিয়ে ডাইভার্ট করে দিতে পারি যাতে আমার অ্যাটমটা ডিস্ট্রয় না হয়ে যায় ক্লিয়ার অর নট ক্লিয়ার আচ্ছা এর পরের টপিকে যাচ্ছি failure of radar ford model প্রথমে রাদার ফোর্ডে দেখলাম যে কি করলো আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টটা তারপরে অবজারভেশন দেখলাম ওখান থেকে কি কি বুঝতে পারলাম তার থেকে কি কনক্লুড করলাম সেটা দেখলাম ওকে এবার এই মডেলের কিছু খামতি আছে বা ফেলিওর আছে ঠিক আছে বা ডিমেরিটস যাই বল না কেন তো সেই ডিমেরিটস গুলো এবার একটা একটা করে দেখবো তার জন্য ফার্স্টে আমরা একটু ম্যাক্সওয়েলের থিওরি জানবো ম্যাক্সওয়েলের থিওরি ম্যাক্সওয়েলের নাম শুনেছিস হিসের মতো দেখতে না পেলে বলবি হ্যাঁ এটা ইলেকট্রন ঠিক আছে মাঝখানে তো সেন্টারে নিউক্লিয়াস আছে বুঝতে পারলি না বুঝতে পারলি না আগে সেটা বল তাহলে আমি বোঝাবো জায়গাটা বুঝতে পারলি কি বললাম অ্যাক্সিলারেটেড মানে চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি এটা বুঝতে পারলি কিনা বুঝলি না বল স্নেহা বোঝা গেল দাঁড়া ফোন আসছে বলে অফ হয়ে গেছে একটু দাঁড়িয়ে যা रेडिएशन করবে এবং কি করবে লুজ এনার্জি এনার্জিকে ছেড়ে দেবে এবার এনার্জি যদি একটা এনার্জি আছে বলেই তো এ ওই মানে এই যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এই অ্যাট্রাকশনটাকে কি কাজে লাগাচ্ছে ওই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের দিয়ে ব্যালেন্স করছে এবং নিজেকে ঘুরতে সাহায্য করছে ওই নিউক্লিয়াসের চারপাশে এই ইলেকট্রনটা বাট যদি এনার্জিটা লুজ করে যায় তাহলে ও কি ঘুরতে পারবে আর ওই যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন ওটাকে কি ও সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স এ ডাইভার্ট করতে পারবে পারবে না তখন কি হবে এ ধাক্কা খেয়ে যাবে যেটা হয় না যেটা কোনো দিনই হয় না যে ইলেকট্রনটা এসে নিউক্লিয়াসে ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে তাই তো তো এই জায়গাটাকে 
মানে ম্যাক্সুয়েল এর থিওরিটা দিয়ে মানে রাদারফোর্ড এর মডেল এই জায়গাটা ব্যাখ্যা করতে পারেনি যে স্টেবিলিটি স্টেবিলিটি অফ এন অ্যাটম এই জায়গাটা এই জায়গাটা রাদারফোর্ড ব্যাখ্যা করতে পারেনি যে কি করে এটা হচ্ছে না এই ধাক্কাটা গিয়ে কেন খাচ্ছে না বোঝা গেছে ম্যাক্সওয়েল এর থিওরিটা ওয়েল প্রুভড ওকে এটা এমনি এমনি না একজন ঘুম থেকে উঠে বলে দিয়েছে যে এরকম হবে এটা প্রুভ থিওরি এই থিওরিটা ওয়াইজ কি না ইলেকট্রন এসে কি করতে পারবে নিউক্লিয়াসে ধাক্কা মেরে দেবে কিন্তু বাস্তবে সেটা হয় না কেন হয় না সেটা আমাদের রাদারফোর্ড মডেল ব্যাখ্যা করতে পারেনি বোঝা গেছে আর একটা জিনিসও হয়নি সেটা বলছি সেটা হচ্ছে তোর স্পেকট্রাম লাইন স্পেকট্রাম লাইন স্পেকট্রাম টাকে আমি ডিটেলস এ আসবো পরে আপাতত এটুকু জেনে রাখ যে রাদারফোর্ড লাইন স্পেকট্রাম টাকে এক্সপ্লেন করতে পারে না কেন লাইন স্পেকট্রাম ক্রিয়েট হয় এটা ও এক্সপ্লেন করতে পারে না আর ডিসক্রিপ্টাও লিখে রাখবি স্পেকট্রাম অ্যান্ড ডিসক্রিপ্ট স্পেকট্রাম স্পেকট্রাম এর নাম শুনেছিস কি পরে আসবো যদি ওটা নিয়ে ডিটেল অসীম স্পেকট্রাম সম্পর্কে আইডিয়া কোনো আরে ওই হোয়াইট লাইট কে ভাঙলে কি পাওয়া যায় তাই তো কিছু বস্তুর মধ্যে দিয়ে যখন লাইট কিছু কিছু বস্তুর মধ্যে দিয়ে যখন লাইটটা মারি আমরা তখন কিছু কিছু এই যে এটা ভায়োলেট ইন্ডিগো তারপর হচ্ছে ব্লু গ্রিন ইয়েলো অরেঞ্জ রেড এর মধ্যে থেকে হয়তো কিছু কিছু নাই এটা নাই বা এটা নাই তখন এগুলোকে আমরা একটা লাইন হিসাবে স্পেকট্রাম গুলোকে দেখতে পাই এই ধরনের যে আলোর যে এই লাইন হিসাবে দেখতে পাওয়া এটাকে বলা হয় লাইন স্পেকট্রাম ঠিক আছে যাই হোক এগুলো পরে আসবো আপাতত এইটুকু লিখে রাখ যে রাদার ফোর্ড এই যে লাইন স্পেকট্রাম বা ডিসক্রিট স্পেকট্রাম এই দুটোকে এক্সপ্লেন করতে পারে না রাদার ফোর্ড এর যে এই মডেল বা এই থিওরি ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না তাহলে এবার যাবো বোর্ডের বোর্ডের অ্যাটমিক মডেলে এটা হয়ে গেছে পরটায় যাচ্ছি তাহলে বোর অ্যাটমিক মডেল বোর অ্যাটমিক মডেলে প্রথম যে ধারণাটা বোর দেয় সেটা হচ্ছে তোর যে অ্যাটমের একটা সেন্টার আছে প্রত্যেকটা অ্যাটমে যে কোনো অ্যাটম বা তার একটা সেন্টার থাকবে সেই রকম টাইপের হোক যা খুশি হোক যে কোনো জিনিসের অ্যাটম না কেন তার একটা সেন্টার থাকবে এই যে সেন্টার এই সেন্টারটাকে আমরা কি বলবো নিউক্লিয়াস ওকে তাহলে ফার্স্ট পয়েন্টটা লেখ অ্যাটম হ্যাজ এ সেন্টার অ্যাটম হ্যাজ এ সেন্টার নোন অ্যাজ নিউক্লিয়াস ওকে সেকেন্ড পয়েন্ট এই যে নিউক্লিয়াসের চারপাশে কি রিভলভ করছে ইলেকট্রন রিভলভ করছে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে তাই তো এটা লিখবো 
হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্টে না ইলেকট্রন রিভলভস অ্যারাউন্ড নিউক্লিয়াস ইন এ ফিক্সড অরবিট উইথ ফিক্সড এনার্জি অ্যান্ড ফিক্সড ভেলোসিটি কি বলছে ইলেকট্রনটা কার অ্যারাউন্ডে রিভলভ করছে না নিউক্লিয়াসের অ্যারাউন্ডে রিভলভ করছে ইন এ ফিক্সড অরবিট একটা ফিক্সড একটা ফিক্সড কক্ষে মানে এই ধর একটা ইলেকট্রন এ যখন ঘুরবে তখন এই কক্ষেই ঘুরবে এটা বলতে চেয়েছে হচ্ছে বোর্ড এবং কি না একটা ফিক্সড এনার্জি নেই এর এনার্জি কোনোদিন কমবে না কোনোদিন বাড়বে না সেম থাকবে আর ভেলোসিটিও যেটা যে ভেলোসিটিতে ঘটছে সেটাও সেম হবে এটা হচ্ছে বোর্ড বল সেকেন্ড পয়েন্ট এটা হয়েছে এটা লেখা হয়েছে অসীম স্নেহা লেখা কমপ্লিট না লিখছি আমি বলতে হবে হয়ে গেলে বলবি যে হয়ে গেছে তাহলে বুঝবো কমপ্লিট না হলে স্ক্রিনশট নিয়ে নেই পরেরটাই যাবো না হলে হয়ে গেছে কি হ্যাঁ হয়ে গেছে চল পরেরটা হেডিং দে কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন হেডিং দেটা टूपायर ंगुलर momentum is integral integral multiple of h by 2 pi ठीक है ना कोई नहीं ठीक है नहीं ठीक ओके हां এইবার বলছি আচ্ছা তার আগে বলি এই এনটা কি বলতো দেখি কে বলতে পারিস এনটা কি নাম্বার হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি ঠিক হয়েছে কক্ষপথের নাম্বার আর এইচটা কি রে এই যে এন এইচ বাই টু পাই করলাম এখানে তো এটা জানি এইচটা কি 
क्या बोलते बारे की इच्छा जाने ना मैं प्लांक्स कांस्टेंट ये क्या हो प्लांक्स कांस्टेंट साइड लिखे रखो जो इच्छा होती है प्लांक्स कांस्टेंट ओके ए प्लांक्स कांस्टेंट एर मान को तो रे सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स इनटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी फोर सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स इनटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी फोर अच्छा यूनिट टर्न यार नहीं चूस सके ये तो को बोला कैसे यूनिट क्या होगा जूल सेकंड जेएस जो दे यूनिट ए ही जगह कोनो काजे लग बना पढ़ देखा वो क्या नो भाई कैसे मुझे वो जगह टा तो इखना हमें ताले जान लाम अच्छा ये जिनिश बोलो जानी जे जो कौन एक ता सर्कुलर ऑर्बिटे घुटचे कौन एक ता जिनिश तो कौन जे इटा जो दी आर है इटा जो दी माने डिस्टेंस इखान तक इटू को जो दी एस है ताले जे एंगुलर जिता हवे डिस्प्लेसमेंट टा सिटर फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा इटा जानी जानिशना जानिशना हाँ जानिशना तो भी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा ए इज़ इक्वल टू आर अल्फा उन्हें ऐसा तो जानिश चुलो सिर्फ हमी मोमेंटम है शो इखाने जो दी मोमेंटम मोमेंटम टा एम भी तय तो मास इनटू हेलोसिटी के मोमेंटम बोले ये तो कुत्ता जानिश तो ये तो जी एंगुलर मोमेंटम होता जाए तो ले किया बेरे किधी एक उन कोर बैठा के मुद्दे exactly अरे M V R ये तो अच्छा एंगुलर मोमेंटम आर शेट आम रखी जानी M V R इक्वल टू की जानला हम N H बाय टू पाई क्लियर ना क्लियर ना वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एकदम गोल कोडे स्टार मेरे रखे थे मेन जगह ढूँगे किसी हम रा ठीक है सर वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला उच्ची पॉइंट टॉपिक टेज़ आपको मुस्लम अच्छा ये जो बोर एटॉमिक मॉडल टा है ना इटा शुद्ध मात्रों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी क्षेत्र लगे बोर इटा खूब इम्पोर्टेंट पॉइंट 2022 क्वेश्चन इस चीज़ इटा देखे अखुनी सॉल्व करी दो। बोर्ड एटॉमिक मॉडल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। इटर माने कि जार क्षेत्रे एक तमत्रो इलेक्ट्रॉन थक बे। दो हजार बाईस का क्वेश्चन का अभी का सहायता तो दे वो 
क्षेत्र এটা হচ্ছে সেই কোশ্চেনটা 77 নম্বর आंसर বলতে পারিস কিনা দেখি কে পারবে বলো দেখি যে আগে পারবে এ লাই টু বাক কে বলে লাই টু প্লাস এ অসীম স্নেহা কি বলছিস স্নেহা শুনি এ এ এ लिथियमशन गो की हाइड्रोजन प्लस मान कि इलेक्ट्रन बेड़ी गल कटा इलेक्ट्रन थे हाइड्रोजें हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन मुखस्त रखते तो तीन आज तीन मध्य प्लस वन आटा पड़े दो इलेक्ट्रन दोक्ट्रन हमें सींगल इलेक्ट्रन स्पीसिज क्षेत्र बोर एटमिक मडल एप्लीकेबल तर आज तीन टे टू प्लस तीन टे टू प्लस मैं कि दो बेड़ी गे तीन दुई बार दी कत है एक एक इलेक्ट्रन तिंगल इलेक्ट्रन स्पीसि को लिथियम टू प्लस टाइम एर क्षेत्र बोर एटमिक मडल एप्लीकेबल क्लियर ना क्लियर ना घबड़े जाते परीक्षा रेडियस ओके कक्षे एक नम्बर एन टाइम 
কক্ষের নাম্বার এক নম্বর না দুই নাম্বার না তিন নাম্বার ওকে তার রেডিয়াসটা কি করে বার করব এই যে জিরো আছে ইন্টু এন স্কোয়ার বাই জেড ওকে ধরে নিলাম আমি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বার করছি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা কত অ্যাটমিক নাম্বারটা কত উত্তর কোথায় অ্যাটমিক নাম্বার কত হাইড্রোজেনের স্নেহা অসীম উত্তর দাও এক এক তাহলে আমি ধরে নিলাম হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড যে অরবিট আছে তার রেডিয়াসটা বার করব তাহলে কি করে বার করব তাহলে আর এন এর জায়গায় কত লিখবো টু তাই তো যেহেতু সেকেন্ড কক্ষের করছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এন এর জায়গায় দু এর স্কোয়ার আর নিচে কত জেড এর ভ্যালু ওয়ান তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু ফোর দুই পয়েন্ট সামথিং বা ভেঙে করলে এটা অ্যান্সার বোঝা গেল কোনটা কি লিখে নিতে পারি সেটা রেডিয়াস এটা তো জানিস এটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার এখানে শুধু এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টার মেরে রাখবি দরকার করলে এইটুকুটা ওকে বুঝবো বুঝবো না বুঝবো না বল পরেরটা যাবো তাহলে বুঝলাম এবার ভেলোসিটিটা বার করবো ভিএ ভেলোসিটিটা কি হবে টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জেড বাই এন ফর্মুলা লিখে রাখো খালি ফর্মুলা লিখে রাখো এগুলো মুখস্ত থাকে যেন ঠোঁটের গোড়ায় এগুলো মুখস্ত রাখতে হবে তা কি করে মনে রাখবো আমি বলে দিচ্ছি এইটা ধর মনে রাখলি যে টু পয়েন্ট ওয়ান এইট টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জেড বাই এন ওকে এবার যখন আমি এনার্জি ইকুয়েশনটা আসবো না কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার দেখ এটারই স্কোয়ার করে দেবো এটা মনে রাখার ইজিয়েস্ট প্রসেস ওকে পোটেন্সিয়াল এনার্জির কি করব মাইনাস অফ টু ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার দেখ সেম আর টোটাল এনার্জি কত রে টোটাল এনার্জি কোনটা অসীম টোটাল এনার্জি কোনটা হবে হ্যাঁ একদম ঠিক কাইনেটিক আর পোটেন্সিয়াল দুটোর সামেশান হচ্ছে এই টোটাল এনার্জিটা মানে হয়ে যাবে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি সবকটাকে বক্স করে রাখ আর স্টার দিয়ে রাখ এই সূত্রগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট শুধু ব্যতিক্রমই হচ্ছে কোনটা রেডিয়াসের সূত্রটা আর এন ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এটা একটু আলাদা করে মনে রাখতে হবে বাদ বাকি দেখ সবটাই প্রায় সিমিলার এটাতে জেড বাই এন পয়টা জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এটাও জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার তার মধ্যে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এটা এটাও মাইনাস টু ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স দুটোকে যোগ করলে টোটাল এনার্জি বেরোচ্ছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে ইজিয়েস্ট জিনিস কিছু কঠিন কোন জায়গাটা পাচ্ছিস না বল আমি বলে দিচ্ছি কোন জায়গাটা পাচ্ছিস না বল কিচ্ছু দরকার নাই এর বাইরে কিছু এটা থেকে দেবেও না 
তিনটে লিখবি একটা ফার্স্ট হেডিং দেওয়া আগে অ্যাঙ্গুলার নোট অ্যাঙ্গুলার নোট অ্যাঙ্গুলার নোট কে ডিফাইন করা হচ্ছে এল দিয়ে ওকে আচ্ছা না থাক এটা পরে করাবো আচ্ছা এটা পরে করো থা না এটা আগে এটা বুঝিয়ে তারপরে করাবো এখন শর্ট টিক আচ্ছা এরপর আর একটা জিনিস করাবো আয়নাইজেশন এনার্জি হেডিং দেয় আয়নাইজেশন এনার্জি टाइम बुझीजेशन घटना मन তো এটাকে গুছিয়ে বললে এটা তো আয়নাইজেশন কিন্তু আয়নাইজেশন এনার্জিটা কি আয়নাইজেশন এনার্জিটা হচ্ছে যে একটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আছে যেটা কি করছে না এই ইলেকট্রনটাকে বের করে দিতে সাহায্য করছে সেই এনার্জিটাকে আমি বলছি আয়নাইজেশন এনার্জি বুঝতে পারলি না পারলি না একটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটা এই ইলেকট্রনটাকে বার করতে সাহায্য করছে আমাকে সেটাই হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না घुरे रिमुवर्जी डेफिनेशन टाइम क्या देवे असीम क्या हाइड्रोजन गैस दिए करजी कत ियस 
এটা ওয়ান তাই তো এখানে ওয়ান বসিয়ে দেবো ওয়ান বসলে কত হবে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট এখানে যখন টু বসাবি তখন আর একটা ভ্যালু বেরোবে ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর ইলেকট্রন ভোল্ট বসিয়ে দেখে নিবি ভ্যালুটা পরে বার করে যেটাই বেরোচ্ছে কিনা আমি বলে দিলাম বলে ঠিক হয়ে গেল তেমন না তার পরেরটা কত হবে মাইনাস ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট তার পরেরটা কত হবে মাইনাস জিরো ইলেকট্রন ভোল্ট ঠিক আছে এভাবে পরপর পরপর বার করতে পারবি তবে আমি পার্সোনালি বলবো যে এই কটা এনার্জি লেভেলের এনার্জিটা মুখস্থ পারলে করে রাখবি পারলে না পারলে কোনো ব্যাপার নাই আমার কাছে এই ফর্মুলা আছে ফর্মুলায় বসাবো বার করব কিন্তু পরীক্ষার হলে এত টাইম ওয়েস্ট না করাই বেটার আমার মতে তো এই কটা একটা দুটো তিনটে চারটে এই চারটে এনার্জি লেভেলের মানকে মুখস্থ রাখবো আমি বোঝা গেছে ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না হ্যাঁ ঠিক আছে এইবার ব্যাপারটা বোঝায় ধর এটা তো এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এইবার এখানে একটা ইলেকট্রন ঘুরছে এখানে একটা ইলেকট্রন ঘুরছে এখানে একটা ইলেকট্রন ঘুরছে এখানে একটা ইলেকট্রন ঘুরছে ধরে নিলাম ওকে এইবার এই যে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর ওকে এই কক্ষে তোর যে এনার্জিটা এই এনার্জিটা যদি হারিয়ে ফেলে ইলেকট্রনটা তাহলে কি হবে রে ইলেকট্রনটা যদি এই এনার্জিটাকে হারিয়ে ফেলে তাহলে কি হবে ইলেকট্রন কি করবে আগেই বুঝিয়েছি যে ইলেকট্রন এনার্জি লুজ করলে কি হবে নিচে নেমে আসবে এই কক্ষ থেকে এই কক্ষে চলে যাবে তখন ব্যাপারটা বোঝা গেছে আর আমি যদি এনার্জি দি তাহলে কি হবে সে সে জাম্প করে পরের কক্ষে চলে যাবে আবার বলছি ঘটনাটা ভালো করে শোন এ কে এই যে ইলেকট্রনটা আছে এই ইলেকট্রনটা থেকে আমি এনার্জি বার করে নিল বার করে নিলে কি হচ্ছে আগের কক্ষে ইলেকট্রনটা চলে যাচ্ছে আর যদি আমি এনার্জি দিয়ে দিই বা এক্সাইট করে দিই তাহলে কি হবে পরের কক্ষে চলে যাবে বোঝা গেছে তাহলে এখানে লিখতে পারিস যে ইফ এ ইলেকট্রন লুজেস এনার্জি ইট রিসিভস ব্যাক টু লোয়ার এনার্জি লেভেল এ কি করছে একটা ইলেকট্রন ইফ ইলেকট্রন লুজেস এনার্জি দেন it recedes back to lower energy level ar ki eta ke ar ekta jinish ar if a electron if an electron gain energy jodi energy ami di তাহলে কি হবে দেন ইট মুভস টু দা হায়ার এনার্জি লেভেল মানে এ মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর আছে আমি একে এই এনার্জিটা দিয়ে দিলাম যেটা ওর রিকোয়ারমেন্ট যে আমি একে এনার্জিটা দেবো এই এই কক্ষটা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে এবং পরবর্তী হায়ার কক্ষে চলে যাবে বোঝা গেছে যদি ও এনার্জি দি এটাকে বলা হয় এক্সাইটেশন এক্সাইটেশন অফ ইলেকট্রন আর এটাকে বলবো ডি এক্সাইটেশন অফ ইলেকট্রন বোঝা গেছে বোঝা গেছে এটা জাস্ট আর একটা লাস্ট জিনিস দেখাবো আর কিছু না হয়ে গেছে এটা বুঝবো হ্যাঁ হয়ে গেছে ওকে
এইবার এই যে দুটো কক্ষের মধ্যে যে এনার্জির যে ডিফারেন্সটা বা ডেলি ডিফারেন্স অফ এনার্জি এটা কত হবে রে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত হবে এটা হচ্ছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে ধর থ্রি পয়েন্ট ফোর এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত হবে কি করে বার করবো নিশ্চয়ই যে হায়ার যেটা আছে সেটা থেকে লোয়ারটা বাদ দিয়ে তাই কিনা তাই কিনা তার মানে এটা হচ্ছে ধরে নিলাম ই টু এটা ই ওয়ান তাহলে যে ডিফারেন্সটা হবে ডেল ই যদি আমি বলি তাহলে সেটার ভ্যালুটা হবে सूत्र सब जान मुखस्थ मुखस्तर ठीक है सर लीव कर दो बस बस आज के लिए